förändringsfaktor är varför man måste lära den här. Jo, det blir lättare då att räkna saker och ting. Till exempel den här då. Man kan räkna faktiskt den här på en annan metod. Till exempel gymnastikklubben har 50 medlemmar. Den ökar sitt medlemsantal med 12 procent då. Det nya antalet är då 112 procent av det gamla serien. Det kan man göra det. Eller kan man, man räkna i två steg då. Man kan räkna så här. 12 procent av 500, alltså 12 procent om vi räknar delen då. Om jag gör så här igen. Och så delen. Är lika, äh, är lika med det hela. Jag har skrivit så här många gånger nu. Det hela multiplicerar, multiplicerar med andelen då. Vi gör det exakt samma så här. Så delen är 0,2. Multiplicera med 500. Så får vi. Tar vi den där. Så har vi 12. Multiplicera med 5. Så har vi 60. Det betyder att den här ökat 60 stycken. Och sen den and om vi svarar på. Nya antalet nu då. Så får vi 500. Plus 60. Är lika med. 560. Som står här. Men man kan göra genom att använda den här procentalt fortfarande. Så har jag 100 plus 12 procent är lika med 112 procent. Om man lär man den med, de, med decimaler så flyttar man kommatecken till vänster så har man 1,12 där. Det kan man göra. Så att då får du också samma sak här, 560. Eh, exakt samma. När den här klubben, det är inte så poppis kanske, så minskar istället med 18%. Så so från 100 minus 18 så so får vi 82% som so är kvar fortfarande. Så so blir det mindre istället. Och den här som ni har sett med 112 och 0,82 kallas de förändringsfaktorer. Förstår ni inte den här och den här som ni kommer att förstå, alltså räkna först hur mycket den har ökat och sen adderar hur mycket den har minskat, till exempel här nu 500, multiplicerar 0,18, så får vi 90, eller 90 då, precis 90 stycken, så har vi 500 minus 90, eller lika med 410 stycken. Om ni vill räkna på det här sättet, det är inga problem alls. Inga problem. Det går bra att göra på det här sättet. Men när ni kommer till, till gymnasiet, gymnasiet där, där jag jobbar, då kommer ni att stötta det här mer och mer. Och det är lika bra att börja lära er nu när ni går in igen. När du går in igen. Den här förändringsfaktor. Och det är mycket, här är en av de varför det är jättebra att ni måste lära er. Det betyder att den här säger med hjälp av förändringsfaktor är det lättare att räkna med flera procentuella förändringar i följd. Om ni ska inte göra förändringsfaktor och då räknar jag igen nästa minskning, nästa minskning, nästa minskning, nästa ökning, nästa ökning, nästa ökning. Det är jättemycket att göra. Men om man kan det det får, man, det får man använda våra förändringsfaktor istället. Till exempel det där antalet medlemmar i en förening. Det kan ett år med 15% och sen nästa år minskar det istället med 20. Och då, om det, ska, om, det är, om det är fortfarande 500 som vi har haft där i förra sidan då. För om det stycken så det måste det öka 15%, 15% och sen addera det på 500 och sen... Den som du får multiplicerar det med 0,20 och sen minskar den. Det blir jättekrångligt. Men kan man, om man kan, om, ano, förändringsfaktor så det är lika bra att ja, multiplicera som det är. Så till exempel den här nu då, 
Den har ökat, så det, ökningen betyder att 1,00 plus 0,15. Det blir det, 1,15, som ni ser där. Om den har minskat 20% betyder att 1,00 minus 0,20. Och det är 0,80 istället. Så om den är 500 så gör vi bara 1,15 multiplicerat med minskningen förändringsfaktor multiplicerar med 500. Och det blir det lättare att förstå. Och då får man den nya då. Nya. Och den här 0,92 står här. Är den totala förändringsfaktor. Och ser man i två år i rad det har bara min, har minskat 8%. Alltså två år i rad. Det har bara minskat i rad. En 8%. Inte som det ser ut så här att det har minskat 15%. Äh, den har ökat 15% och 20%. 20 procent, så blir man, ah, oh, den har minskat så mycket. Men om man tittar på i två år, eller varje år, det har bara minskat 8 procent. Några föreningar som inte är populära för det, det är okej. Okay. Då är det lite lättare att jobba vidare då, om man vet att det inte är så mycket. Okej, okay. så det här är en av dem som, varför det är jätteviktigt att ni ska lära er, är förändringsfaktor. Så om det finns allt.